ഞാൻ സുനിത സഭി എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു ക്യാമറയോടൊപ്പം തന്നെ നാലഞ്ച് ലെൻസൊക്കെ കൊണ്ടുനടക്കാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു സംശയം വരാം എന്തിനാണ് ഇവർ ഇത്രയും ലെൻസൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഈ ഡൗട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇവർ നാലഞ്ച് ലെൻസൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇവർക്കൊരു എയ്റ്റീൻ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ അതാകുമ്പോൾ ഇവർ ഇത്രയും വെയിറ്റ് താങ്ങേണ്ട മാത്രമല്ല ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്തെ ലെൻസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് പലതരം ലെൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ലെൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ലെൻസുകളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നേരത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൂം ലെൻസ് ഒന്ന് പ്രൈം ലെൻസ് സൂം ലെൻസുകളെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫോക്കൽ എന്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോക്കൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സൂമിൻ ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിൻ്റെ വൈഡസ്റ്റ് ഫോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈറ്റ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് മറിച്ച് പ്രൈം ലെൻസുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സൂമിനും സൂം ഔട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഫോക്കൽ എന്തായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി എം എം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രൈം ലെൻസുകളാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സൂമിൻ ചെയ്യാനോ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെൻസ് മനസ്സിലായി ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോക്കൽ എന്ത് എന്താണ് ഫോക്കൽ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്ററോട്ട് സെൻസർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ചെറിയ നമ്പർ ആകാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വലുതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രെയിമിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളും ഈ ഫോക്കൽ ലെൻസിന് നമ്പർ കൂടും തോറും ഫ്രെയിം ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് ലഭിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ എം എമ്മോ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം വൈഡായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ലഭിക്കുന്നു ഈ ഫോക്കൽ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് റീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സൂമിൻ സൂം ഔട്ട് മാത്രമാണോ അല്ല ഞാനിപ്പം ഒരു സെയിം ഫ്രെയിം തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ലെൻസിൽ കൊടുക്കുന്നു അതേ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോട്ടോ തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ എടുത്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ ലഭിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ജസ്റ്റ് റീച്ച് മാത്രമല്ല ഈ ലെൻസുകൾ കൊണ്ടും ഫോക്കൽ ലെൻസ് കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ലെൻസ് കൂടും തോറും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ബ്ലർ അഥവാ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഫീൽഡ് കൂടുന്നു ഒരാളെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ എടുത്താൽ ലഭിക്കും ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് നമ്പർ കൂടും തോറും നമുക്ക് കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ എടുത്തതിനേക്കാൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത് വന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്ലറ്റിക്സ് ഓടുന്ന ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരാളുടെ അടുത്തായിട്ട് അടുത്താൾ ഓടുന്നതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ വൈഡ് ആംഗിൾ കാണാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവരൊരുവിധം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഓടുന്നതെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ട് കാണാൻ നേരത്ത് കാണാം ഒരാളുടെ തൊട്ട് പറ്റയായിട്ട് അവർ ഓടുന്നതായിട്ട് തോന്നും ഇതാണ് കംപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫോക്കൽ എന്ത് കൂടും തോറും അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് അകലെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹയർ ഫോക്കൽ ലെൻസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ആ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹയർ ഫോക്കൽ ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു
കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഫോക്കൽ എന്തുള്ള ഒരു സെവൻറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് അറുന്നൂറ് എം എം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് പക്ഷികളൊക്കെ ചെറിയ ആയത് കാരണം വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസിലെടുത്താൽ അവരെ കാണത്തില്ല നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ റീച്ച് വേണം അതിനു വേണ്ടി നല്ല സൂമുള്ള ലെൻസ് വേണം മറിച്ച് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ലെൻസ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് തൊട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് എം എം വരെയൊക്കെയുള്ള വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം വേണ്ടി വരും കാരണം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ മലകളും ആകാശവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയ്ക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടി വരും രണ്ടാമതായിട്ട് ലെൻസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലെൻസിൻ്റെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസും എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ലെൻസും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഉണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഉണ്ട് ഈ ലെൻസിൻ്റെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ കുറയും തോറും അതിൻ്റെ ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ലൈറ്റ് നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ലഭിക്കുന്നു കാരണം അപ്പേച്ചർ ഓപ്പൺ ആയത് കാരണം കൂടുതൽ ലൈറ്റ് സെൻസറിലേക്ക് വരുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിനും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ ആണ് ഈ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ കുറയും തോറും ലെൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നു കാരണം അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ കുറയും തോറും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് നമുക്ക് സെൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ലെൻസ് വാങ്ങാൻ നേരത്തെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏത് ടൈപ്പ് വീഡിയോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ലെൻസ് വാങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെന്ത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ അപ്പേച്ചർ വാല്യൂ മൂന്നാമത്തത് ബഡ്ജറ്റ് ഇനി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഞാൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലെൻസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പതിനാല് എം എം പിന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എനിക്ക് വൈഡ് ആംഗിൾ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടി എം എം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിമിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം എമ്മിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കത് വൈഡ് ആംഗിൾ എടുക്കാം എനിക്ക് അതിൽ തന്നെ പോർട്രേറ്റും എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും പറ്റിയ ഒരു ജനറൽ ഫോക്കൽ എന്താണ് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോക്കൽ എന്താണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം പിന്നെ ഉള്ളത് എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കാണ് ആളുകളുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ബാഗിലോട് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് എം എം എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ പ്രൈം ലെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ബൈ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാ